نحمد ہوب نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل الاغدتم من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین محترم حضرات اور محسس خواتین یہود کی ایک گھٹیا حرکت ہمارے سامنے اس سے پہلے بھی آ چکی ہے کہ وہ الفاظ کو بدل دیتے تھے بجائے ہتہ تن کے ہنتہ تن کہہ دیا ہتہ تن کا مطلب بخشش اور ہنتہ تن کا مطلب گھندم بجائے اتانہ کے اسینہ کہہ دیا اتانہ کا مطلب ہم نے مانا اسینہ کا مطلب ہم نے نہیں مانا اسی طریقے پر ان کی ایک اور گھٹیا حرکت یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول کی محفل میں آتے ہیں تو اگر کوئی بات چاہتے کہ دوبارہ دھورائی جائے کوئی بات صحیح طرح نہیں سن سکے تو صحابہ اکرام تو کہتے تھے اللہ کے رسول سے رائے نہ کہ اللہ کے رسول ہماری رائے کیجئے ذرا بات کو پھر سے کہہ دیجئے یہ بدبخت یہودی کہتے تھے رائی نہ جس کا مطلب ہے ہمارے چرواہے یعنی رائے نہ کو رائی نہ پڑھ دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم آئندہ یہ لفظی مت استعمال کرو اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کی شان میں گستاخی سخت نا پسند ہے رائے نہ کا مطلب ہماری رائے کیجئے رائی نہ کا مطلب ہمارے چرواہے تو یہ گستاخی تھی اللہ کے رسول کی شان میں اللہ نے فرمایا کہ بجائے رائے نہ کہ تم انظر نہ کہہ دیا کرو ارشاد ہوتا ہے یا یو اللہ زین آمن اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقولو رائے نہ تم آئندہ رائے نہ مت کہنا وَقُولُوا اُنظُرْنَا بلکہ تم کہنا اُنظُرْنَا کہ نبی ہماری طرف دیکھئے ہماری طرف ذرا نظرِ کرم کیجئے وَسْمَعُوا اور سنو اتنا غور سے سنو کہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے نہ رائے نہ کہنے کی ضرورت پڑے نہ اُنظُرْنَا کہنے کی وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے درناک عذاب ہے مَا يَبَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب نہیں چاہتے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہلِ کتاب میں سے وَلَا الْمُشْرِقِينَ اور نَاہِ مُشْرِقِينَ یہ چاہتے ہیں اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِم مِّنْ رَبِّكُم کہ نازل ہو نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے یعنی اہلِ کتاب بھی تمہارے دشمن ہیں اور مشرقین بھی تمہارے دشمن ہیں اب یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ کتاب کو مشرقین میں شامل نہیں کیا لہٰذا حالانکہ اہلِ کتاب کا شرق خود اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ انہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیا اس کے باوجود اہلِ کتاب کو اللہ تعالیٰ مشرق قرار نہیں دے رہا جبکہ ہمارے ہاں بعض لوگ توحید کے حوالے سے اس قدر زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو مشرق قرار دے دیتے ہیں تو یہ جو ایک انتہا پسندی ہے یہ مناسب نہیں ہے ہمیں فتوے لگانے کے بجائے مشرق کے ہمیں چاہیے کہ ہم بڑی دربندی کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ لوگوں پر واضح کریں کہ توحید کیا ہے شرق کیا ہے انہیں شرق کے مختلف اقسام بتا کر شرق سے بچانے کی کوشش کریں ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر مشرق کا فتوہ لگا کر ان سے قطع تعلق کر لیں یہ جو روش ہے یہ انتا پسندانہ ہے مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے خود بھی اہلِ کتاب کو حالانکہ وہ شرق کرتے تھے لیکن مشرق نہیں کہا فرمایا وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَعَ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتٍ اَوْ نُنْسِحَا نَعْتِ بِخَيْرِ مِنْحَا اَوْ مِسْلِحَا ہم کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں کرتے اور نہ ہی اس سے بھلوا دیتے ہیں نَعْتِ بِخَيْرِ مِنْحَا مگر یہ ہے کہ اس سے بہتر لے آتے ہیں اَوْ مِسْلِحَا یا اس کے معنید لے آتے ہیں یہودی اعتراض کرتے تھے کہ اگر تورات اللہ ہی کی کتاب ہے انجیل اللہ ہی کی کتاب ہے تو اللہ نے کیوں نے منسوخ کر دیا اللہ تعالی نے پھر کیوں ان کتابوں کی جگہ قرآن کو نازل کر دیا تو فرمایا 
کہ ہم کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں کرتے نہ اسے بھلوا دیتے ہیں جیسے کہ تورات لوگ بھول گئے اب اصل تورات دنیا میں موجود نہیں ہے انجیل لوگ بھول گئے اصل انجیل اصل ٹیکس کے ساتھ موجود نہیں ہے تو ہم کسی بھی آیت کو نہ منسوخ کرتے نہ بھلوا دیتے ہیں نہ آتے بے خیر منہا مگر یہ ہے کہ اس سے بہتر ہم کوئی حکم لے آتے ہیں اور مسلحا یا اس کی مانند حکم لے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی سہولت کے لیے تدریجن احکامات نازل فرماتا ہے انسانوں کے لیے مشکل تھا کہ وہ ایک ساتھ ایک مہینے کے روزے رکھ سکیں تو شروع میں اللہ نے ان کے لیے ہر مہینے کے تین روزے فرض کیے جب ایک سال تک وہ ہر مہینے کے تین روزے رکھنے کے عادی ہو گئے تو اس کے بعد اللہ نے ایک سال بعد پھر پورے رمضان پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے پہلا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا تو منسوخ منسوخی اللہ کے احکامات کس لیے نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا پہلا آرڈر کو خدا نہ خواستہ ناقص تھا اللہ کو بعد میں خیال ہے اللہ نے اسے منسوخ کر دیا نہیں بندوں کی سہولت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہلکا حکم دیتے ہیں اور جب بندے اس کے عادی ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا مشکل حکم دے دیتے ہیں فرمایا علم تا علم کیا تم جانتے نہیں ہو ان اللہ اللہ کل شعیع ان قدیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے وہ جو چاہے سو حکم دے جو چاہے سو حکم میں تبدیلی کرے علم تا علم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض اور کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے آسمان اور زمین آسمان اور زمین کی بادشاہت بادشاہ ہے جو چاہے حکم دے جس چاہے حکم کو منسوخ کرے وہ مال حکم من دون اللہ من ولی ام ولا نصیر اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مدد کا ام تو ریدون ان تس الو رسول حکم کما سوئل ابوسا من قبل اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اسی طرح کے سوالات کرو کہ جس طرح کے سوالات اس سے پہلے پوچھے گئے تھے حضرت موسا علیہ السلام سے گائے کا قصہ ہمارے سامنے آ چکا ہے خام خائی کے سوالات کر کر کے اپنے لیے ایک گائے کو خاص گائے کو مخصوص کرا لیا اور اس کے بعد ایک معین گائے ان کو ذبح کرنی پڑی تو کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح سے سوالات کرو جیسے کہ سوالات کیے گئے تھے موسا علیہ السلام سے اس سے پہلے ومن یا تبد دل کفر ایمان اور جس کسی نے بدلے میں ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لیا یعنی سوالات کر کر کے اور وہ کفر کے درجے پر کفر کی شکل کو پہنچ گیا فقط ضلع ثواء الصبیل تو اس نے تو سیدھے راستے کو کھو دیا ودا کثیر من اہل کتاب اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں لو یا ردو نہ کم من باد ایمان کم کفارہ کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد لوٹا دیں حالت کفر میں وہ خود تو سمجھتے ہیں کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں ہمارے پاس نہ ہماری اصل کتابیں موجود ہیں نہ ہمارے پاس ہمارے انبیاء کی سیرت محفوظ ہے کہ ہم اس کی پیروی کر سکیں وہ جانتے ہیں کہ مسلمان حق پر ہیں مسلمانوں کے پاس ان کی کتاب اصل شکل میں موجود ہے اور مسلمانوں کے نبی کی سیرت محفوظ ہے یہ اپنے نبی کی سیرت اپنے نبی کی سنت پر جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں وہ خود تو بھٹکے ہوئے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی بھٹکا دیں فرمایا حسد اب من اند انفوس یہ حسد ہے ان کے جیوں کا من بعد ماتبین الحم الحق اس کے بعد کہ ان کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے فافو وصف ہو بس اے مسلمانوں ان سے درگزر کرو ان سے دیکھی ان دیکھی کرو حتیٰ یات اللہ بے امرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے ان اللہ علا کل شعیع ان قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے وہ عقیم الصلاط و آت الزکا اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ وما تو قد مول انفو سے کم من خیر اور تم جو بھی اپنے لیے بھلائی میں سے خیر میں سے آگے بھیجو گے تجدو ہو اند اللہ تو تم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں موجود پاؤ گے ان اللہ بما تعملون بصیر کیوں بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو بذات خود دیکھنے والا ہے اب یہودی اور عیسائی ویسے ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے تھے بقالو لیت خل الجن اللہ من کان ہدن او نسارا اب مسلمانوں کی مخالفت میں انہوں نے یہ کہا کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو تل کا مانی یہ ان کی خواہشات ہیں یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں کہ جنہوں نے عقیدے کی شکل اختیار کر لی ہے کل ہاتھوں برہان کم اے نبین سے کہیے کہ اپنی اس بات کے اوپر دلیل لاؤ اپنی دلیل پیش کرو 
کہ کہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ صرف یہودی اور عیسائی جنت میں داخل ہوں گے ان کن تم صادقین اپنی دلیل پیش کرو اگر تم واقعی اپنے اس دعوے میں سچے ہو بلا من اسلم وجہ ہو للہ کیوں نہیں بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا وہ ہوا موسن اور وہ نیکوکار ہے فلاح اجر ہو اندا رب ہی تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے بلا خوف ان علیہم بلا ہم یا ضنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے جنت میں انہیں ایسی نعمت ملے گی کہ انہیں کوئی اب مستقبل کا خوف اندیشہ نہیں ہوگا اور نہ ہی انہیں ماضی کے کسی واقعے پر صدمہ غم اور حضن ہوگا اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے وقالت الیہود العصت النصار علا شعین اور کہا یہودیوں نے کہ عیسائی کسی بنیاد پر نہیں ہیں یعنی وہ عیسائیوں کی نفی کر رہے ہیں وقالت النصارہ لیست الیہود علا شعی اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں ہیں ایک دوسرے کی دونوں نفی کرتے تھے وہم یدون الکتاب حالانکہ وہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں جو احکامات شریعت یہود کے لیے ہیں وہی احکامات شریعت عیسائیوں کے لیے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں کوئی شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا آئی ہیو ناٹ کم ٹو ڈسٹرائے لا بلکہ انہوں نے تو آ کے شریعت کو زندہ کیا تو شریعت کی کتاب دونوں کی ایک ہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں قضا کا قال الزین اللہ یا علمون مسل قول اور اسی طرح سے کہا ان لوگوں نے بھی جو کچھ نہیں جانتے انہی کسی بات اشارہ ہے مشرقین مکہ کی طرف وہ کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہیں نہ عیسائی حق پر ہیں بس ہم ہی ہم ہیں ہم حق پر ہیں فلاح و یحکم و بے نحم یوم القیامہ بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فی ما کانو فی ہے یختلفون ان معاملات کے بارے میں کہ جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں ومن اسلم و مم منا مساجد اللہ انس کر رفی حسم اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے مسجدوں سے روکتا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے اب یہ اشارہ ہے مشرقی نے مکہ کے ظلم کی طرف کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے رکاوٹ ڈالی اور مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا فرمایا وصاف ہی خراب ہے اور وہ وہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے روکے اور وہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اجاڑنے کی کوشش کر رہا ہو اس کی کوشش ہو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اجاڑ پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ کے گھروں کو ویران کرنے کی الا کا ماں کان الحم یہ لوگ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں انیت خلوحا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مسجدوں میں داخل ہوں اللہ خائفین مگر ڈرتے ہوئے آج یہ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں دندنا رہے ہیں حالانکہ ان کو تو وہاں داخل نہیں ہونا چاہیے مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے لہم فت دنیا خزیون ان بد بختوں کے لیے دنیا میں ہوگی رسوائی و لہم فلا خرت عذاب العظیم اور ان کے لیے آخرت میں ہوگا بڑا عذاب اور اب گفتگو آگے آنے والی ہے تحویل قبلہ کی اس کے حوالے سے ابھی سے ذہن سازی کی جا رہی ہے اور حکم تحویل قبلہ کا انشاءاللہ آ جائے گا آگے جا کر سطر میں رکو میں فرمایا ولیہ المشرق و المغرب اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں فعی نما تو ولو تو تم جس طرح بھی رخ کرو گے فسما وجہ اللہ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ انور متوجہ ہے موجود ہے اللہ تعالیٰ کسی سم کے اندر مقید نہیں ہے مسلمان سولہ مہینے تک رخ کیے رکھے رخ کیے رہے مدینہ آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف اب اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے لیے قبلہ بنا دیا گیا ہے مسجد حرام کو تو یہود نے اس پر اعتراض کر دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں سولہ مہینے ان کا رخ تھا جو ہے وہ شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف اور اب ان کا رخ ہو گیا ہے جنوب کی طرف اور مسجد حرام کی طرف تو اللہ نے فرمایا کہ تم کہاں سمتوں کو اتنی اہمیت دے رہے ہو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے جہاں رخ کرو گے وہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں ہمارا قبلہ خانہ کعبہ نہیں ہے ہمارا قبلہ اللہ ہے ہاں خانہ کعبہ کو ہم اس لیے اس کے اندر رخ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تاکہ ہمارے اندر ایک اتحاد اور ایک ثانیت پیدا ہو ایک وحدانیت پیدا ہو ایک ڈسپلن پیدا ہو نظم پیدا ہو انتشار سے بچیں ورنہ یہ ہے کہ اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے فرمایا تم جہاں رخ کرو گے وہیں پہ اللہ کا رخ انور موجود ہے ان اللہ واسع علیم 
بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسط والا اور بہت جاننے والا ہے وقال التخذ اللہ ولدن سبحان اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا رکھتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مشرقین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں فرمایا اللہ اس سے پاک ہے اللہ تعالیٰ نے مر نہیں جانا کہ اپنی نسل کو جاری رکھنے کے لیے اولاد کا محتاج ہو اللہ نے بوڑھا نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ کو بڑھاپے کے سہارے کے لیے اولاد چاہیے ہو اللہ اس سے پاک ہے بل لہو ماف سماوات ول عرض بلکہ اللہ کے لیے ہر وہ شہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے کل لہو قان تون اور ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابے دار ہے بدی اس سماوات بل عرض اللہ تعالیٰ تو عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا کچھ بھی نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدم سے کچھ نہیں تھا اس سے اللہ نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو باعزا قدا امرن اور جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ فرما لیتا ہے فعین نما یقول الہو کن تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا فیقون اور وہ معاملہ ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے کن کسی چیز کے بارے میں اور وہ چیز اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہو جاتی ہے بقال الزین لا یعلمون اور کہا ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے لو لا یقلمن اللہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اللہ براہ راست ہمیں بتا دے کہ محمد میرے رسول ہیں قرآن میری کتاب ہے اللہ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا اوتاتین آیا یا ہمارے اوپر کو آیت کیوں نہیں اترتی براہ راست ہم پر آیتیں اتریں اور ہمیں بتا دیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں قضا علیہ کا قال اللہ زین امن قبل ہند اسی طرح کی باتیں کی تھیں ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں مثلا اسی طرح سے کہا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں مثلا قول ہم اور انہی کسی بات انہوں نے بھی کی تھی تشابہت کو لوب ہوں ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں ان کے دلوں میں اصل میں تکبر ہے اور یہ کسی اور کو رسول مان کر اس کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہے چاہتے ہیں کہ ہم پر براہ راست اللہ کی وہی اترے اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے خطاب کرے ان کے دلوں میں اصل میں بڑائی ہے تکبر ہے ان کے دل ملتے جلتے ہیں قد بین الآیات قومی یو کے نون حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی آیتیں واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں ان نہ ارسل نہ کب الحق کے بشیروں و نصیرہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر بلا تس الن اصحاب الجہیم اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں آپ کی ذمہ داری ہے بشارت دینا نیکیوں پر اور خبردار کرنا گناہوں پر باقی کتنے لوگ جو ہے وہ آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے کتنوں نے قبول کیا کتنوں نے قبول نہیں کیا کتنے لوگ جہنم میں چلے گئے اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا اللہ صرف یہ پوچھے گا کہ آپ نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا آپ نے بشارت دینے کا انظار کرنے کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا کتنے لوگ جہنم میں چلے گئے یہ اللہ آپ سے ہرگز نہیں پوچھے گا کسی سے منوانا نہ منوانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں بلند طرز انکل یہود و بلند نصارا حتیٰ تتبع ملتا ہوں اور ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نہ ہی عیسائی جب تک کہ تم ان کے راستے کی پیروی نہ کرو آپ اسی رنگ میں رنگ جائیں جو کہ یہودی اور عیسائی چاہتے ہیں تو آپ کو آپ سے خوش ہو جائیں گے آپ سے محبت کریں گے آپ اگر اپنے تعلیمی نصاب کو ان کی خواہشات کے مطابق تبدیل کر دیں تو وہ بڑے خوش ہوں گے ایک جملہ موجود ہے ہمارے ہاں کہ ونڈرفل منسٹر کہ یہ خاتون تو بہت زبردست وزیر ہیں کیوں اس لیے کہ اس خاتون نے ان کی مرضی کے مطابق نصاب کو یہاں پہ تبدیل کرنے کی اپنی پوری کوشش کی نصاب سے جہاد کو نکال دو نصاب سے ختم نبوت کے مضمون کو نکال دو جو تاریخ میں مظالم ہندوستان میں کیے ہیں انگریز نے ان کے بیان کو نکال دو جو ہندوؤں کا تعصب یہاں پر رہا ہے اس کو نکال دو موسیقی کی حرمت سود کی حرمت کو نکال دو اب آپ سے بہت خوش ہوں گے وہ تو اگر آپ ان کے رنگ میں رنگے جائیں جو چیزیں ان کو پسند ہے آپ وہ اختیار کر لیں وہ آپ سے بہت خوش ہوں گے تو فرمایا ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نہ ہی عیسائی جب تک کہ تم ان کی راستے کی پیروی نہ کرو ان کے رنگ میں نہ رنگ جاؤ کل انا ہد اللہ ہب الخدا اے نبی ان کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے ہم ہرگز تمہارے راستے کی پیروی نہیں کریں گے ہم تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کریں گے 
اللہ ہمیں بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے بلا ان تبا تہوا اہو اور بڑی جو ہے نازک ایک بات آ رہی ہے بالفرض 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 اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد الزی جا اکمن العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس اصل علم آ چکا ہے ما من اللہ من ولیم ولا نصیر تو پھر آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا اس کا کوئی امکان نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اور عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے یہ تو اصل میں آپ کے توسط سے ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے یہودیوں عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے راستے کی پیروی کی تو جان لو کہ پھر تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار کرنے مددگار ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان کافروں کے رستے کی پیروی سے محفوظ فرمائے بڑی عظیم آیت آ رہی ہے اللہ زینا آتا نہ ہو ملک کتاب یتلو نہ ہو حق کا تلاوت ہے وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کا حق ہے الائے کا یو میں نون بھی وہی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں قرآن مجید پر ایمان اسی کا ہے جو قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت کرے اور ایسے تلاوت کرے جیسے کہ تلاوت کا حق ہے اور تلاوت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھ لینا بلکہ اس کا مطلب مطلب ہوتا ہے کسی شے کی پیروی کرنا یعنی سمجھ سمجھ کے پڑھنا اور پھر نہ سے سمجھ سمجھ کے پڑھنا بلکہ جو سمجھا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے وشم سے بدوہا بل کمر ایزاد تلاحا قسم ہے سورج اور اس کی دھوپ کی اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آیا تلا اس کے پیچھے آیا چاند کیا کرتا ہے چاند سورج سے روشنی لیتا ہے روشنی لے کر نہ صرف خود روشن ہوتا ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ چاند اس روشنی کو دوسروں تک پھر وہ روشنی منعقد کرتا ہے یہ تلاوت کا اصل مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے فرمایا اللہ زینہ آتا نہ ہو ملک کتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے یتلو نہ ہو حق کا تلاوت ہی وہ اس کتاب کے ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے الائے کا یو میں نون بھی وہی ہیں کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ایمان کا ثبوت اس طرح دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی سمجھ سمجھ کے قرآن مجید پڑھیں اور پڑھ کر نہ صرف خود اس سے فیض حاصل کریں بلکہ دوسروں تک اس کے فیض کو پہنچائیں وہ میں یکفر بہی اور جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کفر کیا فا الائے کا حب الخاصرون تو ایسے ہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں اب بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب ختم ہو رہا ہے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اس کرو نعمت یلتی ان ام تو علیکم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی و انی فضل تو کمل العالمین اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی و تک و یومن ڈرو اس دن سے لا ترزی نفسن ان نفسن شعیہ جس روز کے کوئی جان کسی دوسرے جان کے کچھ کام نہ آ سکے گی ولا یقبل و منہا عدل اور نہ اس جان سے کوئی جرمانہ یا فدیہ قبول کیا جائے گا کہ وہ جرمانہ دے کے اپنی جان چھڑا لے فدیہ دے کے اپنے آپ کو بچا لے ولا تنفاؤ شفا اتن اور نہ ہی کوئی سفارش اس سے فائدہ دے گی ولا ہم جن سرون اور نہ ہی ان کی کہیں سے مدد کی جائے گی یعنی کوئی ایسا چور دروازہ نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آمد کے حوالے سے صحیح تصور عطا فرمائے اس روز اصل میں انسان کا عمل کام آنا ہے اور عمل سے بھی آگے بڑھ کر عمل بھی کرے لیکن پھر بھی ڈریں پتہ نہیں عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں لیکن کوئی بھی ایسا شارٹ کٹ کہ جس کے ذریعے سے سمجھتے ہوں کہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے اللہ نے ان تمام اس قسم کے شارٹ کٹس کی ان آیات میں نفی کر دی یہاں پر آ کر وہ سورہ بقرہ کا کہ پہلے حصے کا وہ جز ختم ہوا کہ جس میں بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب تھا اب اس کے بعد وہ حصہ شروع ہوگا وہ جز شروع ہوگا پہلے حصے کا کہ جس میں بنی اسرائیل کی معذولی اور امت مسلمہ کی امت کے منصب پر تاج پوشی کا ذکر ہے انشاءاللہ شاء اگلی آیات میں ہم اس کو پڑھیں گے اقول و قولی حاضہ و استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین ولمسلمات 